ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചില്ലി മഞ്ചാരോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടായി പനീറാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല റെഡി ആക്കണം കടായി മസാല അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മല്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയേക്കാളും നല്ലത് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ ജീരകം പത്ത് ഉണക്കമുളക് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കടായി മസാല ചൂടാക്കി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതളാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബ്സ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അത് ഗാർണിഷിങ്ങിനും പിന്നെ കറിയിലും ചേർക്കാൻ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കസൂരി മേത്തി ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗരം മസാല ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ സത്യം പറയട്ടെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പനീർ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ചു ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ചേർത്തു സൂക്ഷിക്കുക പനീർ വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് കൈമലിക്ക് തെറിക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഷാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മൂത്താൻ ടേസ്റ്റ് മാറും പനീർ മുഴുവനും ഷാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതേ നിലയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും പനീറും ഒക്കെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കടായി മസാല തിരുതിരാന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ സവാള ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മോന് ഗ്രേവി ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാള ഇത്തിരി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നുള്ളത് രണ്ടാക്കാം മൂന്ന് തക്കാളി എന്നുള്ളത് രണ്ട് തക്കാളിയാക്കാം പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മസാലകൾ നിങ്ങളുടെ മനോഗത അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സവാള ചേർത്തു ഇത് ഇതിലേക്ക് കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പകുതി പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോണത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണേ നിങ്ങൾ എരുവൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കടായി മസാലയിലും എരുവുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇത് കിടന്ന് ഒന്ന് മൂത്തോട്ടെ നമ്മുടെ സവാളയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക കേട്ടോ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു ചേരണം അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് കുറവുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഗരം മസാല കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാം കസൂരി മേത്തി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോണത് പുലുവയിൽ ഉണക്കിയതാണേ കസൂരി മേത്തി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ താരം കടായി മസാല ചേർക്കേണ്ട സമയമായി ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടായി മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കടായി മസാലയിലും മുളകുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ എരിവൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എല്ലാ മസാലകളും നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കുള്ള മസാല ഞാൻ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തു പൊട്ടിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ചേർക്കാം നീ ഈ ബട്ടറും ഗ്രേവിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇളക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക കൈമ തീർക്കാണ്ട് വേണം ഇളക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കാൻ പോണത് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഗ്രേവിയും വെള്ളമൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൈമേലിക്കൊക്കെ തീർക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈമേലിക്ക് തീർക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് സിമ്മിലിടാം കേട്ടോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളി നിറഞ്ഞ ആശാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറും ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ചേർത്തു ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്തു സവാളയും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവ് തോന്നിയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി എന്തായി എന്ന് നോക്കാം പനീറും ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയൊക്കെ നന്നായി ഗ്രേവിയായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ചേർക്കാം ഇനി ഈ ക്രീം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്രീം ഈ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തിയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോണത് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം 
അപ്പം നമ്മുടെ കടായി പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട നാൻ കുബൂസുദിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ